はい、おはようございます。後輩です、えー。今日はですね、えー、アメリカの不動産、えー、投資家さんが、えー、ちょっとやばい人たちが増えてきていると、えー、いうことについて、えー、お話ししてみたいと思います。えー、今日はですね、また、あの、芽キャベツを、えー、作りながら、あの、調理しながら、えー、お話ししてみたいと思います。まあ、そんな変わったこと、えー、難しいことはしないんですけれども、えー、前回は芽キャベツ、えー、焼いたんですけれども、インスタグラムでですね、えー、なんか美味しそうな芽キャベツ、あのー、スティーム、えー、蒸して、えー、食べられている方の、えー、写真を見まして、えー、美味しそうだなと思って、えー、自分も、えー、やってみたいなと思ったわけです、はいえー、まずですねキャベツを、まあ、引こうと、まあ、これ今見えるかな、えー、蒸しあの水張って温めてあるんですけれどもこれに、まあ、とりあえずキャベツを引くと、えー、なんで引くかというとあの下にくっつきにくいからですねで上手に切れない、えー、これを引いて、まあ、くっつきにくく、えー、するわけです芽キャベツだけだとちょっと少ないものですから、えー、チキン、えー、今日は鶏肉も一緒に蒸してみようかなとちょっと初めてなんですけれども、えー、美味しいかなと、えー、思っているわけですね、はい、ちょっと先に蒸す準備だけしてみますちょっとチキンをのせてこれチキン切ったのがあるんですけれども、えー、これをちょっとのせてみたいと思,思います、えー、ト,メトマトとえー、ブロッコリーも用意してみましたはい、えー、鶏肉ですねちょっと野菜だけだとボリュームが足りないかなと思ったものですから、えー、こんな風に、えー、ちょっとのせてみますでブロッコリーですね人参なんかも、えー、ちょっと用意してみましたはい、えー、こんな感じです見えますかねあとは芽キャベツを、えー、これ今切るという感じですね、はい、もう家にあるもんで適当に、えー、いつも作っている感じです、えー、前回、えー、チキンチキンチキンカツを、えー、ちょっと作ったんですけれどもなかなか工程作業が多いものでちょっと焦ってしまいました、まあ、これは今回蒸すだけなんで、まあ、簡単にできるんではないかなと思うわけです一応ちょっとこれ大きいんで芯を切って2つにするという感じですねいつもなんか料理の動画もそれなりに面白いって言ってくれる人もいるんでちょっとこのまましばらく<笑>まあ,あんまりパワーポイントとか使わずにちょっとお話しして続けてみようかなと思っているわけですいいニュースもありまして僕の動画がやっとあの、まあ、広告がつけれるようになりましてありがとうございますまあ、この動画もついていれば嬉しいなと思うんですけれども広告がつく動画とつかない動画があるみたいですねえっとこんな感じになってますはいまあちょっと塩でもかけましょうかねはいまあこれがいいのか分かりませんけどまた美味しい食べ方ご存知でしたらえ僕の,あのコメント欄とかに残していただければと思いますえー、まあアメリカの不動産、今ちょっとまあ動きといいますか、えー、ちょっとやばいかんあの状態の人とかも今、増えてきまして、えー、どうしてそういうふうになってるかっていうと、えーまあえー、前,前回にも言いましたけれども、家賃をですね、家の家賃っていうのを、えー、今、こういった状況になった,なった理由から、えー、2、3ヶ月ぐらいはあの無理してあの払わなくていいよみたいな感じなルールがちょっとできてしまったもので。でまあ、その投資家さんでもまあ超富裕層とかまあいろんな方いろんな種類の方がいらっしゃると思うんですけれどもまあアパートとかちょっと小さいの持ってらっしゃる方とかまあ今急に苦しくなっちゃってるっていうような状態なんですねいわゆるその家賃収入が得られないですからそのローンですねまあそれでまあローンを支払っていくっていう形の人がまあ多いわけなんですけれども中にはその現金一括で買う人もいますけれどもまあやっぱりそのローンでえーまあ、一つ物件を買って、まあ、それをまた担保にして、えー、どんどん物件を増やしていった行かれてる方っていうのがまあ多いわけですで今そういう人たちが、えーまあ、それがスムーズに行われていないということででそのマーケットにもう出すしかないっていうような状態になっちゃうなっていくっていうパターンの人が今多いんですねでもですよでも、まあ、今こういった状況でその外出に簡単にできない外出が簡単にできないということなんですねでそのオープンハウスって呼ばれるその人を、まあ、家を買いたい人に、まあ
、えー、家を開放して見ていただくっていう、まあ、オープンハウスっていうのがあるんですけれども、えー、今それも簡単にできるような状態ではないんですねでできたとしてもですよ、まあ、そのオーナーさんが病気になってないとか、えーまあ、その見,に見に行きたい人も病気でない人たちでなければならないとかですねまあいろいろあるわけですで,でしかもですよ今その外出、まあ、今このアメリカかなり、えー、まあキビキビした状態が続いてましてその簡単にそのやっぱ見に行ける行きたいっていうような人もやっぱ少ないわけなんですねでしてその売らなければならないっていう状態なんですけれども、まあ、簡単に、まあ、売りにも出せないっていう、まあ、そういったちょっと厳しい状態があるわけですでただですね、まあ、こういった状況の中でもやっぱ買う人っていうのはやっぱりいるんですよでまあ、それはどういった人かというと、まあ、それはローンで買,え買,える、まあ、買おうとしている人とかたちもいらっしゃいますけれどもいわゆるそのキャッチバイヤーと呼ばれる、えーまあ、超富裕層超富裕層ですねそういう人たちがやっぱ世界には何人もいてちょっと、まあ、日本の方とか驚かれるかもしれないんですけれども家を見ずにですよ家の購入をもう決めてしまうというような人がものすごい多いんですね。まあ、僕なんかも最初の1軒目の家っていうのは家をあの見ずにえ決めているんですよで自分の周りでもそういった人たちのは非常に多くてもうその動きが早いんでもうパパパッとそのオファーっていうまあ買いたいという意思表示ですねそれをしていかないとちょっと難しいところもあってえその家を見ずにもうパパッと買ってしまうという方が多いわけですあのそのそのいわゆる特にそのまあ超富裕層と呼ばれる方ですねまあ、その見てからもちろん買う人もいますけれどもえそういった状態が、えー、多いあの感じですでですねでその売りたい人もえそのお金ちょっと回さないといけないということでとりあえずその多少値段を叩かれてでも売ってしまいたいっていう人はやっぱりそれなりにあの増えてきているわけです、うん、例えば僕がこの家ですよ、えー、60万ドルですね6000万円だとしますですよでもそれで、えー、例えば家を簡単に売れないですけれども現金一括でポンと、えー、今5000万円用意されたら今自分がとっても厳しい状況な状態であればもうやる売るしかないんですよね、うんまあ、そういう状態になっているわけですねほんでもう一つあるんですけれども、まあ、この不動産の業界で、えー、その家のローンのやっぱ審査、えー、その書類とかむちゃくちゃ今もうすでに厳しくなってますでして、えー、ローンで買うっていうのはもうかなり厳しいとで家の売りたいオーナーさんも例えば、まあ、これが60万ドル6000万円として、えー、じゃあローンで7000万円で買いますからあのどうですかって言われたとしてもですよその審査とかが厳しいんでその売りたい人もそれは多くもらいたいですけれどもそのローンが通らないという意味あの難しいわけなんであの簡単に、まあ、取引、まあ、動,あの動かせないという感じ,感じなんですねでそういった流れの中で、えー、やっぱり値段っていうのはやっぱりその一括で払ってくれる人っていうのは今とても急いでいる状態の人が多いわけですから、えー、まあそうやって一括でまあ安く叩かれてでも手放さなければならないっていう人たちが増えているという感じですね出来具合、えー、かなりもう早くできてきました、はい、チキンの色なんかもちょっと変わってますね、はい、ちょっと食べるところまでまた一度取りたいんでこれはですねまああの味ポンで食べたら美味しいかなと思うわけですねこの味ポンまあ何でも味ポンでまあ食べれば、まあ、大体のものは美味しいんじゃないのっていうような思いがあるものですからちょっと味ポンを入れて後で食べたいなと思うわけです、はい、まだちょっと時間あるんで少しもうちょっとスティーム、えー、蒸してみましょうピーナッツが、えー、お菓子くださいっていう感じで、えー、来ましたはいでですねまあ、そういうい状態なんですねでそのやっぱその書類審査もですね今とてもやっぱ厳しい状態で今後どんどん厳しくなっていくと思います外出できるようになった時にもうこれを機に家を手放してしまおうっていう人たち、まあ、手放さなければならない売ってしまわなければならないっていう人たちが増えるんではないかなと、まあ、僕は考えています、うん、でそういった時がそういった時らへんに、まあ、家の値段があのまあ、今も結構じりじり下がっている状態ではあるんですけれども暴落と言いますか結構値段動くだろうなと、えーまあ、僕のちょっと考えではありますけれども、まあ、思っているわけですね
はいまあ、僕自身も生活の基盤がやっぱ不動産に,にはなっていますから家賃だけで数十万円あって、まあ、それは僕の場合はちょっと投資普通の投資家さん、まあ、自分は投資家とは呼べないと思うんですけれども、まあ、その頂い,いている家賃全部を丸ごと、えー、まあローンとかですね、まあ、修繕費とかに回,すあの回しているわけですね、はい、ですのでこれがこけると、まあ、完全に潰れちゃうと。いうわけなんです、まあ、今のところは、まあ、この家に関しても今一部屋ちょっと学生さんにもあの貸してますし、えー、まああの違う家の方も今,今のとこ貸してて、えー、まあ順調に家賃は頂い,いているんですけれども、まあ、これがちょっとダメになってくると、まあ、かなり危険な状態に、えー、残念ながらなっていくという感じで、まあ、僕もえちょっと意識しているわけです、はい、ではちょっと食べてみたいと思いますメキャベツにやっぱ焼くときはちょっと苦いときがあるんですねかなり柔らかいですんで柔らかくて苦みが少ないですねチキンはチキンはどうでしょうじゅ出来上がってます前回チキンカツでちょっと油ものがずっとあ,のあれ全部食べるのに2日間ぐらいかかりましてでちょっとまあ、油控えた方がいいなと思って今日はまあ蒸しているわけです油を使わないたまには健康にいいかなと思って、はい、ではちょっと今日はこういう感じです、はい、またあのアメリカの女性とかもですね、えー、その、えー、お話ししていきたいと思っています、えー、最後までご視聴ありがとうございましたいつもたくさんのいいね、えー、本当にありがとうございます、はい、あのこれだけもらえると僕もどんどんアップしていこうっていう気持ちになっております。はい、では今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。